কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি ভালো যে কোনো চ্যাপ্টার পড়ার ক্ষেত্রে প্রথমে শীত আমার কাছে আসলে এখন কোনো শীত নেই আসলে কোভিড নাইন্টিনের সময় আমি ঢাকায় আমার যা শীত ছিল তোমাদের মানে জুনিয়র ক্লাসে যেসব শীতগুলো ছিল সেগুলো সব বাসায় রেখে দেওয়া আছে তো সেই কারণে আমি জাস্ট বই থেকেই দেখাচ্ছি তো যে কোনো একটা সাবজেক্টের আমি শীত নেই শীত নেওয়ার পর সেই সাবজেক্টের সেই সাবজেক্টের যতগুলো কোয়েশ্চেন আছে যেমন এক দুই তারপর তিন চার পাঁচ এরকম যতগুলো কোয়েশ্চেন আছে সবগুলো আমি নাম্বারিং করে খাতার মধ্যে লিখি সবগুলো নাম্বারিং করে খাতার মধ্যে লিখি তারপরে আমি প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনগুলো নিই সেটা হোক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির হোক ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমি সবগুলো কোয়েশ্চেনই নিই সবগুলো কোয়েশ্চেন নিয়ে আমি সেই কোয়েশ্চেনগুলো থেকে খুঁজে বের করি যে এই কোয়েশ্চেনটা কোন কোন ইয়ারে আসছে তো প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের পাশেই সেই ইয়ারগুলো লিখি ইয়ারগুলো লেখার পর যেই কোয়েশ্চেনগুলো মানে বেশি আসছে সেগুলো সবার আগে পড়ি তার মধ্যে অবশ্যই সহজটা আগে পড়ি কঠিনটা একটু পরে পড়ি এইভাবে কিন্তু যেই কোয়েশ্চেনগুলো সবচেয়েতে বেশি আসছে সেগুলো সবার আগে পড়ি আর যেগুলো সবচেয়েতে কম আসছে সেগুলো সবার পরে পড়ি আর যেগুলো কখনোই আসে নাই মানে আসেই নাই একবারে সেগুলো পড়ি না কিন্তু যেটা একবারও আসছে সেইটা আমি পড়ি বাদ দিই না কোনোটা বাদ দিই না তো আমার মনে হয় যে এইভাবে যদি কেউ প্রিপারেশন নেয় পরীক্ষার জন্য তার ভালো করার কথা ভালো করার কথা আর আমি তো অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় না যে পরিসংখ্যানের পরে এত বেশি পড়তে হয় বা এতটা কঠিন বা সেরকম হালকা একটু বুঝে বললেই আমার কাছে মনে হয় যে মুখস্থ করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি কঠিন কারণ এই যে এইসব লেখাগুলো যেগুলো নর্মালি বাংলা বা ইংরেজির মতন না এগুলো অনেকটা মানে আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে প্রথম প্রথম ভর্তি হই সেকেন্ড ইয়ারেও যখন বুঝতাম না অনেক কিছু তখন আমার কাছে মানে মুখস্থ করতে গেলে মনে হয়তো যে টেলিফোন নাম্বার মুখস্থ করতেছি প্যারাগ্রাফ বা রচনা মুখস্থ করা তো এক ব্যাপার সেটা মোটামুটি কিছুটা মুখস্থ করা যায় কিছুটা মানায় লেখা যায় কিন্তু এইটা আমার কাছে মনে হতো যে একদম পুরো টেলিফোন নাম্বার মুখস্থ করতেছি সেই জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে যেত তো যখন ব্যাপারটা আসলে একটু বুঝতে পারলাম যখন বুঝে বুঝে পড়তে শুরু করলাম তখন আমার কাছে মনে হলো যে না আসলে পরিসংখ্যানটা অন্য যে কোনো সাবজেক্টের তুলনায় অনেক বেশি সহজ আর এটা থেকে ভালো করাটাও আসলে অনেক বেশি সহজ যদিও আমার ইচ্ছা ছিল যে আজকে ফার্স্ট ইয়ারের ছোটো ভাইদের জন্য কোনো একটা সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু আসলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে আমার কাছে ফার্স্ট ইয়ারের কোনো বই বা শীট এখন আমার কাছে নাই এমনকি সিদ্দুকুর রহমান স্যারের বইটাও আমার কাছে নাই যে আসলে ঢাকায় আমি এমনভাবে আটকা পড়ে আসি যে আমার সেরকম কোনো কয়েকটা নিজের কয়েকটা বই ছাড়া সেরকম কোনো বই আমার কাছে নাই তাই এই একটা বই আমার কাছে ছিল স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক্স আর থার্ড ইয়ারের কিছু ছোটো ভাই আর যারা আছে অনেকেই আমাকে বলেছে যে ভাই এই সাবজেক্টটা নিয়ে একটু আলোচনা করলে ভালো হয় তাই ভাবলাম যে দেখি আমি কতটুকু পারি বা যাই হোক একটু এই সাবজেক্টটা নিয়ে আমি আলোচনা করি তো আলোচনার শুরুতে আমি একটা কথা বলতে চাই আমার নিজের সম্পর্কে আমি অনার্স ফাইনাল ইয়ারে অধ্যয়নরত অবস্থায় আছি মানে আমি একজন ছাত্র আর এই গ্রুপে আমার অনেক বড় ভাইরা আছেন যারা অবশ্যই আমার চেয়ে অনেক ভালো জানেন আর অনেক ছোটো ভাইও আছে যারা কিছুদিন আগে হয়তো বা এই সাবজেক্টটা পড়ে এসছে বা পরীক্ষা দিয়ে এসছে তারা অনেকটা আপডেট আছে তো তারাও আমার যে ভালো জানতেই পারে সেটা অস্বাভাবিক কিছু না তাই যদি আমার কোনো ভুল হয়ে যায় পড়ানোর মধ্যে বা কথা বলার মধ্যে যদি আমার কোনো ভুল হয়ে যায় আশা করি ভুলটাকে তোমরা ভুল হিসেবেই দেখবা অপরাধ হিসেবে নিবে না তো স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক্স এই সাবজেক্টটা মূলত ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দুই হাজার ষোলো সতেরো ব্যাচের জন্য দুই হাজার ষোলো সতেরো ব্যাচ মানে হচ্ছে এখন যারা থার্ড ইয়ারের সামনে পরীক্ষা দিবে আর দুই হাজার সতেরো আঠারো তো পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছে তো আঠারো উনিশ আঠারো উনিশ যারা ব্যাচ তাদেরও এই সাবজেক্টটা আছে তাদের সাবজেক্টের টাইটেল হচ্ছে স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক্স আর শুধুমাত্র যারা ষোলো সতেরো ব্যাচের তাদের হচ্ছে স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন এই সাবজেক্টের টাইটেল তবে দুইজনের জন্যই মানে দুই ইয়ারের জন্যই এটা খুব বেশি কার্যকর আর তাছাড়া যারা দুই হাজার পনেরো ষোলো ব্যাচের যাদের রিটেক বা ইম্প্রুভ আছে আর দুই হাজার সতেরো আঠারো ব্যাচের যাদের পরীক্ষা তেমন আশানুরূপ ভালো হয়নি বা ভাবতে পারো যে হয়তো বা ইম্প্রুভ আসতে পারে তারাও চাইলে এই এই আলোচনাটা ফলো করতে পারো তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না অনেকটাই তোমাদের হেল্প হবে বলে আমার ধারণা যাই হোক শুরু করতে যাচ্ছি তো এই সাবজেক্টটাতে মূলত চ্যাপ্টার আছে আটটা আর একটা চ্যাপ্টার নতুন ইনক্লুড হয়েছে তো সেই হিসেবে ধরতে গেলে নয়টা নয়টা চ্যাপ্টার আছে তবে আমার যতটুকু ধারণা যে এই 
সাবজেক্টটা থেকে তবে আমার যতটুকু ধারণা যে এই সাবজেক্টটা থেকে মোটামুটি ছয়টা চ্যাপ্টার ভালো মতো পড়লে পরীক্ষা তো আশি মার্কের অ্যান্সার করতে হয় মোটামুটি নব্বইয়ের মতো কমন পড়বে আশি মার্কের অ্যান্সার করে দশ মার্ক হাতে থাকবে আশা করা যায় যদি ছয়টা চ্যাপ্টার ভালো মতো পড়ি তো সেক্ষেত্রে আমাদের স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাকচুয়ালি এই চ্যাপ্টারটার নাম স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন মানে হচ্ছে এটা স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশনের যেসব বেসিক থিওরামগুলো আছে সেগুলো নিয়ে এই চ্যাপ্টারটা তো স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন এই চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা পড়তে হবে আজকে মূলত এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব আর তারপর কাইস্কার ডিস্ট্রিবিউশনটা পড়তে হবে এটা হচ্ছে সবচাইতে বড় চ্যাপ্টার এবং সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার মাঝে মাঝে এই চ্যাপ্টার থেকে দুইটা কোয়েশ্চেনও আসে তারপর টি ডিস্ট্রিবিউশন এফ ডিস্ট্রিবিউশন আর অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক্স অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক্স এখানে গেল হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা চ্যাপ্টার আর নন সেন্ট্রাল থেকে নন সেন্ট্রাল কাইটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বাট নন সেন্ট্রাল থেকে একটা চ্যাপ্টার পড়লেই হয় তবে কাইটা পড়াটাই সবচেয়ে ভালো তো যা বলছিলাম শুরু করব হচ্ছে স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন যেসব বেসিক থিওরামগুলো আছে সেটা নিয়ে যে চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারটা স্যাম্পলিং ডিস্ট্রি তো যা বলছিলাম যে কীভাবে আমরা শুরু করব চ্যাপ্টারটা শুরু করার ক্ষেত্রে প্রথমেই আমরা হচ্ছে সবগুলো কোশ্চেন খাতার মধ্যে আমরা লিখে নিব প্রথমে লিখে নেব লিখে তারপর প্রিভিয়াস ইয়ারের এখানে কোশ্চেন আছে হচ্ছে কয়টা বারোটার মতো আছে কোশ্চেন বারোটার মতন কোশ্চেন আছে এখানে হ্যাঁ বারোটা কোশ্চেন আছে তো এই বারোটা কোশ্চেন লিখে নিব আর তারপর আমরা প্রিভিয়াস ইয়ারে যত কোশ্চেন আছে সেইগুলোর সাথে দেখব যে কোনটা কোনটা কোন ইয়ারে আসছে সেখান থেকে আমরা যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা সবার আগে পড়ব আর যেটা সহজ সেটা সবার আগে পড়ব আর এরপর আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে একটার পর একটা যাব আর কি তো এই সব চ্যাপ্টার সম্পর্কে আমার ছোটোখাটো ধারণা আছে আমি পড়েছিলাম এসব চ্যাপ্টার তো আমি এইখানে দেখতেছি যে ডিফাইন স্ট্যাটিস্টিক অ্যান্ড স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন এখানে স্ট্যাটিস্টিক এখানে স্ট্যাটিস্টিক এটা হচ্ছে মূলত ইনফারেন্সের কোশ্চেন যদিও এটা স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন সাবজেক্টে খুব কম আসছে যে এই সংজ্ঞাটা তারপরে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে এটা ভালো স্ট্যাটিস্টিক আর স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন সংজ্ঞা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা প্রত্যেকবারই আসে এবং আমার মনে হয় যে সামনেও আসবে এইখানে স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশনের সংজ্ঞাটা অনেক বড় করে দেওয়া আছে লেফট টি টি এক্স ওয়ান এক্স টু ডট ডট এক্স এন বি এ স্ট্যাটিস্টিক হয় আর এক্সেট্রা এক্সেট্রা আমার কাছে মনে হয় না যে এত বড় আসলে পড়া দরকার আছে আমি এত বড় অ্যাকচুয়ালি পড়িও নেই আমি জাস্ট পড়ছিলাম যে দ্য প্রবলিটি ডিস্ট্রিবিউশন অফ স্ট্যাটিস্টিক ইজ নোন অ্যাজ ইফ স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন আমি পড়ছিলাম এভাবে দ্য প্রবলিটি ডিস্ট্রিবিউশন অফ স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ কল স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন বা ইজ নোন অ্যাজ স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন তো আমার কাছে মনে হয় যে এই লাইনটা লেখলে আসলে এটা মূলত দুই নাম্বারের জন্য আসে তো দুই নাম্বার পাওয়ার জন্য যথেষ্ট সব সময় পড়াশোনার ব্যাপারে আমি একটা জিনিস চিন্তা করি যে আমি যেটা বলছি আসলে যে আমি সংখ্যায় কম পড়ি পরিমাণে বেশি পড়ি মানে সংখ্যায় একটা জিনিস অনেকগুলো জিনিস পড়লাম সেগুলো পড়েছে অল্প কয়েকটা জিনিস পড়লাম কিন্তু সেগুলো খুব ভালোভাবে পড়লাম যাতে পরীক্ষা আসলে ওইখান থেকে আমি অ্যান্সার করতে পারি তো যাই হোক তো এটা সংজ্ঞাটা দ্য প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন অফ স্ট্যাটিস্টিক ইজ নোন এস ইট স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন মানে স্ট্যাটিস্টিকের প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন কি স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন বল তো এখানে বলছে যে হোয়াট আর দ্য মেথড অফ ফাইন্ডিং স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন যে স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন পাওয়ার কতগুলো পদ্ধতি আছে বা মেথড আছে সেটা তো এখানে পাঁচটা মেথডের কথা বলা হয়েছে মেথড অফ মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন মেথড অফ ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন মেথড অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফাংশন অ্যানালাইটিক্যাল মেথড ভেরিয়েবল ট্রান্সফরমেশন টেকনিক বা ট্রান্সফরমেশন অফ ভেরিয়েবল টেকনিক এই পাঁচটা মেথডের কথা বলা হয়েছে তো এইখানে অ্যান্সারে তিনটা মেথড যে ডিসক্রাইব অ্যানি মেথড অফ স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন এখানে তিনটা মেথড দেওয়া আছে মেথড অফ ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন মেথড অফ মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন আর অ্যানালাইটিক্যাল মেথড অ্যানালাইটিক্যাল মেথড এখানে এখান থেকে আমি মূলত পরীক্ষার জন্য আমি পড়েছিলাম দুইটা মেথড মেথড অফ মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন আর অ্যানালাইটিক্যাল মেথড অ্যানালাইটিক্যাল মেথড থেকে পেজ আছে এতটুকু তো এখানের মধ্যে মেথড অফ মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনটা খুব সহজ সবচাইতে সহজ এবং সবচাইতে ছোট কিন্তু অ্যানালাইটিক্যাল মেথডটা হচ্ছে সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট যদি কখনো এরকম হয় হয় না সাধারণত তবে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দুই হাজার পনেরো সালে হয়েছিল এরকম যে নাম উল্লেখ করে আসছিলো যে এই মেথডটা তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে সেখানে নাম উল্লেখ ছিল অ্যানালাইটিক্যাল মেথড আচ্ছা যাই হোক এই মেথডগুলো নিয়ে আমি লাস্টে আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারের লাস
কারণ পার্থক্য মুখস্থ করাটা আসলে এক ধরনের বোকামি বলা চলে কারণ এই যে এই পার্থক্যটা এই পার্থক্যটা এখন যদি আমি না পড়ি কিন্তু আমি যদি সাবজেক্টের লাস্টে যদি এসে দেখি এই পার্থক্য আসলে পড়তে হবে না এটা এমনিতেই পারা যাবে যেমন তারপর আমি বলে দিচ্ছি স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন এখানে স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশনের সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে প্রথমে দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ এ স্যাম্পল ইজ কলড স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশন লেখা ছিল না যাই হোক কিন্তু এইখানে এই সংজ্ঞাটা আসলে না দিয়ে আমরা প্রথমে যেই সংজ্ঞাটা পড়লাম দ্য প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন অফ স্ট্যাটিস্টিক ইজ নোন এজ স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন ওইটা লিখলেই এনাফ আর এখানে প্রবাবিলিটি অ্যাসোসিয়েট ভেরিয়েবল ইজ কলড প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন এইটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের সংজ্ঞা এরপর হচ্ছে কয়েকটা স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশনের নাম কয়েকটা প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের নাম স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশনের নাম মানে হচ্ছে এই যে চ্যাপ্টারের নাম আমি আগেই বলে আসলাম যে কাই স্কোয়ার টি এফ আর স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন আর এখানে আছে হচ্ছে বাইনোমিয়াল পয়সন নর্মাল আমরা আরও জানি যে এক্সপোনেন্সিয়াল বিটা গামা তারপর মাল্টিনোমিয়াল এগুলো হচ্ছে সব প্রবেলি ডিস্ট্রিবিউশন যা তোমরা ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ার পড়ে এসেছো তো এরপরে হচ্ছে হচ্ছে স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশনের প্রকারভেদ স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন মূলত দুই প্রকার একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল স্যাম্পলিং আরেকটা হচ্ছে নন সেন্ট্রাল স্যাম্পলিং আমরা জানি প্রবেলি ডিস্ট্রিবিউশনও দুই প্রকার একটা হচ্ছে ডিসক্রেট আরেকটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ইন স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন এ পার্ট অফ পপুলেশন ইজ কনসিডার্ড তো আমি এইখানে যেই পাঁচটা পার্থক্য দেওয়া আছে আমি এখান থেকে পাঁচটা পড়ছিলাম না আমি পড়ছিলাম চারটা আমি লাস্ট ডেটটা পড়ছিলাম এই যে পাঁচ নাম্বার ফ্রম স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন উই ফাইন্ড স্যাম্পল মিন স্যাম্পল ভেরিয়েন্স আর এখানে আছে ফ্রম প্রবলি ডিস্ট্রিবিউশন উই ফাইন্ড পপুলেশন মিন অ্যান্ড পপুলেশন ভেরিয়েন্স আমার কাছে মনে হয় যে এখানে আসলে পাঁচটা পড়ার দরকার নেই এখান থেকে চারটা পড়লেই এনাফ যেহেতু কোশ্চেনটা চার নাম্বার জন্য থাকে আর চারটাই আমি পড়ছিলাম মূলত তো তোমরা চাইলে পাঁচটাও পড়তে পারো আবার চারটাও পড়তে পারো সেটা তোমাদের উপর কিন্তু পার্থক্যটা মূলত খুব সহজ আর এটা আমার মনে হয় না যে যদি চারটার শেষে কেউ এটা পড়তে আসে তার আর পড়া লাগবে আচ্ছা তো এখন চলে যাচ্ছি পাঁচ নাম্বার কোশ্চেনটাতে পাঁচ নাম্বার কোশ্চেনে এখানে একটু কোশ্চেনে ভুল আছে যে আচ্ছা ভুলটা আমি দেখা দিচ্ছি কোশ্চেনে বলছে যে লেট এক্স ওয়ান এক্স টু ডট 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 এক্স এন বি এ র্যান্ডম স্যাম্পল অফ সাইজ এন ড্রাউন ফ্রম নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন যেখানে মিন হচ্ছে মিউ আর ভেরিয়েন্স হচ্ছে সিগমা স্কোয়ার ফাইন্ড দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ স্যাম্পল মিন অ্যান্ড স্যাম্পল ভেরিয়েন্স অ্যান্ড স্যাম্পল ভেরিয়েন্স এটা যদি তুমি করতে চাও সেক্ষেত্রে তোমার কাই স্কোয়ার জানতে হবে কাই স্কোয়ার জানতে হবে এই কোশ্চেনটা মূলত হচ্ছে কাই স্কোয়ার ডিস্ট্রিবিউশন মানে হচ্ছে এই চ্যাপ্টার পরের চ্যাপ্টার যেটা আছে সেই চ্যাপ্টারের কোশ্চেন কিন্তু এটা এখানে ইনক্লুড করে দিয়েছে হয়তো বা ভুলে ভুলে এখানে ইনক্লুড হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে এর পরের চ্যাপ্টারের কোশ্চেন যখন পরের চ্যাপ্টারটা আমরা আলোচনা করবো তখন এই অংশটা আমরা আলোচনা করবো কারণ এখন যদি এটা আলোচনা করি হয়তো বা অনেকেই জিনিসটা বুঝতে পারবো না যেহেতু কাই স্কোয়ারের এখানে পিডিএফ লাগবে তারপর কাই স্কোয়ার কি অনেকে হয়তো বাবো যেটা এক্সিস স্কোয়ার তারপর ডিগ্রিস অফ ফ্রিডমের ব্যাপার আছে যেটা পরের চ্যাপ্টারে আলোচনা করলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে তো প্রথমে পাঁচ নাম্বার কোশ্চেনটা যদি আলোচনা করি এখানে দেওয়া আছে যে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন এক্স একটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন যার গড় হচ্ছে মিউ আর ভেদাঙ্ক হচ্ছে সিগমা স্কোয়ার তাহলে এক্স বারের নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনটা কত হবে সেটা পিডিএফটাই বার করতে বলছে স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন পড়তে হলে যাদের প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে তারা খুব সহজেই জিনিসটা বুঝতে পারবা আর যাদের তত একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট নেই তাদেরও মন খারাপ করার কিছু নাই আমি আমার মানে আলোচনার মাঝখানে তাদের জন্য আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করবো যতটুকু আসলে তাদের জানা প্রয়োজন তো এখানে দেওয়া আছে যে এক্স আইয়ের গড় হচ্ছে মিউ আর বেদাঙ্ক হচ্ছে সিগমা স্কোয়ার সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে এক্স বারের গড় আর বেদাঙ্কটা বের করতে হবে তারপর আমরা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের যে পিডিএফ সেই পিডিএফের মধ্যে মিউয়ের জায়গায় আর সিগমা স্কোয়ারের জায়গায় জাস্ট এক্স বারেরগুলো যদি আমরা বসাই দিই তাহলে এটা সলিউশন হয়ে যাবে আমি এই জিনিসটা করে দিচ্ছি খুব সহজ দেখলেই হয়তো বা তোমরা জিনিসটা বুঝতে পারবে আচ্ছা আমি প্রথমে কোশ্চেনটা লিখে নিচ্ছি তারপরে তো বুঝতে সুবিধা বলতে random sample of size n drawn from normal distribution ekhane ekhane n dara muloto normal distribution bojana hocche new sigma square amra jani normal distribution er dui ta parameter
find the distribution the distribution of sample mean sample mean by x bar तो ये देव आ सोल्यूशन और एक कथा तुम्हारा जखनी थिरीगुल्लो पढ़ते जावा सर्वप्रथम ए रखम मतन कोश्चनगू लिखे नहीं बा अने आज परीक्षार हले बुझते पर कौन कोश्चन परीक्षा आसते अने के समस्या है से जो हमारे मन है बार बार जत बार एन्सार लिखब तत बार कोश्चन लेखा हमारे मन है जरूर अच्छा इखने पाई उ हाव एखे हमारे देव आज एक्स वन एक्स एन पर्त मैं हे एक्स आई एक्स आईर गड़ हे मिओ और भेदांक हे सिगमा स्कोर ताकि जानी गड़ के हे एक भेरिएबल एक्सपेक्टेशन नहीं तर गड़ प्रकाश कर वेदांक तो सिगमा स्कोर अच्छा एन जानी अच्छा एन एखे देव आज है जक्स बार समान समान सामेशन अफ एक्स आई बन ये जो देव थे देव थकल ना थकल ना थकल यहाँ सवार जे गड़ गड़ के आसले सामेशन अफ एक्स आई डिवाइड बन द्वारा गड़ बेर है मैं चलकगल जोगफल के तर संख्या द्वारा भाग कर ले गड़ पा जाए तो एन एक्स बार एक्सपेक्टेशन क्या भाव बेर करब देखा ए निल एक्सपेक्टेशन एनटा के बाहर नहीं आसलम सामेशन इक्स आई अने के बोलते पर भाई एखे एन दिले ना क्या आई कल टू वन दिले ना क्या एन दिवे आई दिवे एक्चुअल दिल चले ना दिल चले इम्पोर्टेंट ना अच्छा तो एक्स आई मान हे जेखने सामेशन आज सबग जो आकार थक वन प्लस एक्स टू प्लस डबल डट एक्स एन एक्स जानी प्रत्येक एक्सपेक्टेशन मान हे मिओ एक्स आई एक्स आई समान समान मिओ एक्स आई समान समान हम मिओ मैं प्रत्येक एक्सपेक्टेशन मान हे मिओ तो ये मिओ प्लस मिओ प्लस डट 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 मिओ प्रत्येक इ एक्स वन मान हे मिओ मैं एक्सपेक्टेशन एक्स वन मान हम मिओ एक्सपेक्टेशन एक्स टूर मान हम मिओ प्रत्येक ही मान हम मिओ ता एन 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 मिओ अने के बोलते पर भाई एखे एन मिओ हलो क्यों एन मिओ हलो क्यों तरज तक के जस्ट बोझानों बोलते एक्स प्लस एक्स समान समान टू एक्स एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स समान समान थ्री एक्स एखे हे एन संख्यक मिओ आज एन एन संख्यक मिओ आई एन मिओ एन ए एन और ए एन ए काटा तरह थे शुद्ध मिओ तेल एक्सपेक्टेशन अफ एक्स बार समान समान हम मिओ एन हम वेरियंस अफ एक्स बार हमें बे करते वेरियंस अफ एक्स बार जो बेर करी तक वेरियंस सामेशन अफ एक्स आई एन वन बन स्कोर अने के बोलते भाई तक एन हुई एन एन स्कोर क्या एट एक सूत्र आरियंसर सूत्र से सूत्र अच्छा तो आर आगे मतन ही एन स्कोर और जो सामेशन आ सबग जो आकार वेरियंस अफ एक्स वन प्लस वेरियंस अफ एक्स टू प्लस डट 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 वेरियंस अफ एक्स एन वन बन स्कोर सीगमे स्कोर प्लस सीगमे स्कोर प्लस डट 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 सीगमे स्कोर जेहतु हमें जी वेरियंस अफ एक्स आई 
আর সমান সমান হচ্ছে সিগমা স্কোয়ার তাহলে ঠিক আগের মতো নিয়ে আবার এন সংখ্যক সিগমা স্কোয়ার যোগ করা হয়েছে বলে এন সিগমা স্কোয়ার সিগমা স্কোয়ার বাই এন এ এন আর এন স্কোয়ারে কাটা গেলে সিগমা স্কোয়ার বাই এন থাকে তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম যে যখন নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনটা এক্সের হবে তখন হচ্ছে মিউ আর সিগমা স্কোয়ার আর যখন নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনটা এক্স বারের হবে তখন হচ্ছে প্যারামিটার যেটা হচ্ছে কি মিউ আর সিগমা স্কোয়ার বাই এন তাহলে এক্স বার এর নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন একটা সুতরাং জানি মিউ আর সিগমা স্কোয়ার বাই এন সো দ্য পিডিএফ অফ এক্স বার ইস এখন আমরা জানি যে মানে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের যে পিডিএফটা মানে এফ অফ এক্স আচ্ছা এখানে এফ অফ এক্স বারটাই দিচ্ছি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের পিডিএফটা ওইখানে লিখে দিব আচ্ছা এখানে সাইড নোটে লিখে দিই নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের পিডিএফটা এফ অফ এক্স ওয়ান বাই সিগমা রুট টোয়াইস বাই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ অফ সিগমা স্কোয়ার এক্স মাইনাস মিউ হোল স্কোয়ার তো এইখানে যেখানে সিগমা আছে যে জায়গায় এক্স আছে সেই জায়গায় হবে হচ্ছে এক্স বার যেখানে সিগমা আছে সেই জায়গায় হবে হচ্ছে সিগমা বাই এন কারণ সিগমা স্কোয়ার এটা হচ্ছে সিগমা স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে সিগমা শুধু সিগমা তাহলে সিগমা বাই রুট এন আর এইখানে যেখানে মিউ আছে সেখানে শুধুমাত্র মিউ বসিয়ে দিলে আমাদের পিডিএফটা আমরা পেয়ে যাব সিগমা বাই রুট এন টুয়াইস পাই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ সিগমা স্কোয়ার যে হতো সে হতো সিগমা স্কোয়ার বাই এন আমরা লিখতে পারি এক্স বার মাইনাস মিউ হোল স্কোয়ার একটু যদি আমরা সুন্দর করে সাজিয়ে লিখি তাহলে আসে সিগমা টুয়াইস পাই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ এন এক্স বার মাইনাস মিও হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই সিগমা স্কোয়ার এই হচ্ছে আমাদের যে এক্স বারের পিডিএফটা মানে আমাদের যেটা বের করতে বলছে সেই এক্স বারের পিডিএফটা আমরা এখানে বের করে দিলাম আর সাথে লিমিট হিসেবে আমরা লিখব মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি কারণ আমরা জানি যে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের লিমিট হচ্ছে মাইনাস মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি আচ্ছা পাঁচের পরে এখন আমরা যাব ছয় নম্বরে পাঁচ নম্বরটা অলরেডি কমপ্লিট এটাই হচ্ছে সেই পিডিএফ যেটা আমাদের বলছে যে স্যাম্পেল মিনের প্রবলি ফাইন দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ স্যাম্পেল মিন মানে এক্স বারের পিডিএফটা বের করতে বলছে এটা আমরা বের করে ফেলছি এটাই হচ্ছে সেই তৈরি আর ছয় নম্বরে এখানে বলছে আমি কোশ্চেনটা পড়ছি একটু ইফ এক্স ওয়ান এক্স টু ডট 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 এক্স এন বি এ র্যান্ডম স্যাম্পল ড্রাউন ফ্রম ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন এখন এই থিওরিটা করতে হলে আমাদের ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে জানতে হবে আসলে স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন পড়ার জন্য প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনটা অনেক ভালোভাবে জানাটা আসলে দরকার জানলে বোঝাটা খুব বেশি সহজ হয়ে যায় তো ইউনিফর্ম আমি বলবো ইউনিফর্ম সম্পর্কে যাই হোক ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন ওভার দ্য রেঞ্জ জিরো টু ওয়ান দেন ফাইন দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইউ ইউ এখানে ইউ এর ডিস্ট্রিবিউশন বের করতে বলছে মানে ইউ এর পিডিএফটা বের করতে বলছে তো যখনই ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলবে তখনই আমরা দেখব যে পাশে একটা রেঞ্জ দেওয়া থাকে ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন যে এত থেকে এত আর ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশনের পিডিএফটা আমরা আচ্ছা ঠিক আছে এটা অঙ্ক করার মধ্যেই আমি আলোচনা করছি তো প্রথমে আমি কোশ্চেনটা লিখছি x1 x2 ডট 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 এক্স এন 
be a random sample drawn from uniform distribution defined over the range zero to one then find the distribution of u u the sir in i equal to one log x अच्छा तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन करें कि त्रिपुत में हमारे की दावत से वी हैव माइनस टू सॉल्यूशन लॉग एक्स तो हमरा माइनस टू टके ए दिखे नहीं आशी तो हमारे माइनस यू बाय टू ये टा भागा करे चला रहे और सॉल्यूशन log x এখানে log x হবে না কি x i হবে log x এ আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি u/2 সামেশন যেহেতু এখানে সামেশন আছে আর x i আছে মানে হচ্ছে x1 x2 xn তো প্রত্যেকটা যোগ আকারে আছে আমরা এইভাবে লিখতে পারি log x1 log x2 log xn तो हमरे पूरों ना थे के जो भी शुद्ध लॉक टा के नहीं नहीं ता हले का जोगा कर थे के गुना कर चला जाए जरा शुचोक शंपर के जाते धारणा से तराई जाने स्टार बुझ गए यू बाई टू लॉक वाई ये पूरों टा के हमरा वाई धोरे निलम लेट वाई कर चु एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट सरे के ना डॉट हो x n ये पूरा टाइम हम रहा y धोरणी लम ये टाइम लॉगेश शूत्रों ने जाई e to the power minus u by two लिखा जाए उन्हें क्या है तो बाल लॉगेश शूत्रों जानो ना जो भाई ये है ना कि भावे e to the power minus u by two आधे के टाइम से two तो वो लोग जो भी लॉग नहीं लॉग वाई नहीं लॉग ना लॉग ही लॉग वाई हम जाने ये रूपर पावर थे बस शाम में नियर शादा है लॉग ही लॉग ही और लॉग ये मानो चलो लॉग ही ये लेंथ तो क्या ये लेंथ ये लेंथ अच्छा एक उन्नत से शायी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है एक ने बोला हुआ है इसे ड्राउन फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और रेंस दवा से जो एक्स रेंस जीरो थे के वन पॉइंट होता है माने उसे फंक्शन हो बच्चे एक्स रा रेंस दवा से उसे जीरो थे के वन पॉइंट होता है हम लोग जानी जाए यूनिफॉर्म � b माइनस a जिकने रेंज होते हैं a x b तो शेष शब्द जो हमारा हिसाब पीडीएफ का जो जिकने लिखी था हाले ये तो चीनी फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन है तो इकने जीरो और वन ताहले इधर की हाले सिंस बुझाना बोलना सिंस f of x इक्वल टू वन शूत्र वन बीर मंदवा से वन और एर मंदवा से जीरो कारण एक ने लिमिट होती है इटा बी इटा ए जीरो शॉन शॉन डॉलर का तो वन तले एफ ऑफ वायर कितने का तो होगा जो दी वायर लिमिट जीरो देखो वन है और शॉन होगा एक ने हम बताएं तो चलो 
एक्स थे के अमरा वाई ते दूर अच्छी तो ये खाने अमरा पीडीएफ का एक्स थे के अमरा वाई ते नहीं लग वाई ते नहीं लग किंतु आमादेर मूल्य तो पीडीएफ बेर करते हुए अच्छे यूएर मूल्य तो आमादेर पीडीएफ टा बेर करते हुए अच्छे यूएर शेजुन नो आमादेर जा करते हुए शेज़ों नाम देखा कुर्ता है, शेरा होते हैं जे फ़ंक्शन, जिता फ़ंक्शन लिख बो, अर्थात् शायद वेरिएबल ट्रांसफ़ॉर्मेशन कुर्ता है, वेरिएबल ट्रांसफ़ॉर्मेशन टा कुर्ता है जैकोबियन है मतलब, इटा होते हैं जैकोबियन का शूत्र, शूत्र टा होते हैं जैकोबियन का शूत्र, आरे वेरिएबल ट्रां आर वाई डी डी यू आर वाई मान आर वाई मान तो हम लोग पहले सिलम इखाने आ ई टू दी पावर माइनस यू बाय टू ई टू दी पावर माइनस यू बाय टू अखोन इटा जो दे अम्रा अंतरी कारण कोडी यूएस शापेक के ताहला मदर की होए ई टू दी पाई और माइनस ए ओ बाई टू इनटू माइनस हाफ जेहतु मॉडुलस रे भीतर आसे शेजन्नो माइनस टा प्लस हो जावे तो हाफ ई टू दी पाई और माइनस ए ओ बाई टू अखोन इटा देखे कुनो अन्नो कोनो पीडीएफ शायद कि माने मिल मोने होते हैं इचा इखाने इचा जो दी थीटा होए ताहले होए कि की दराय दिनी इच्छा थीटा ई टू दी पावर माइनस थीटा आर ई टू के जो दम रा एक्स थोरी ताहले एक्स इटा किशर पीडीएफ इटा होते हैं एक्सपोनेंशियल पीडीएफ तो शेजन नो जोधी इटा जोधी एक्सपोनेंशियल पीडीएफ इसे हम रचित करें तो हाले हाफ होते हैं थीटा मान माने थीटा मान होते हैं हाफ तो शेज़ों ना हम लेते वाले हुई चीज़ दा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन with theta equal to half ये तो ये तो सलूशन आशा करिए ये थोड़ी लेटा हो सब भाई बुस्ते बेरेस्ट जो दी कोनो समस्या थे के थाके ओ आर आर एक टक आता जे यूएर एक ने लिमिट जीरो टू इनफिनिटी का नो तारे कारण होते हैं जे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्रे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्रे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो भालो मतो पूरे सो तारा इगला इम्ने ते पारा को था तो ये थी वीडियो प्रोन कर हलो आशा करिश्चा बुस्त कर चुका हूँ जो भी समस्या था के तारे प्रश्न करते बारो अमी ज्यादा टुकड़ पारी उत्तर दौर चिश्ता कर बो वीडियो टा आश्ले यार दिलगाही तो करते जाते नहीं आश्ले वीडियो शु आर एक ता वीडियो बनी है लोचन को ले आशा करी चैप्टर टा शेष हो जावे बार शबर कॉन्सेप्ट टा चैप्टर ऊपर कॉन्सेप्ट टा एक क्लियर हो जावे तो ओ आर आर एक ता कोथा अनेक ही है तो बा बोल दे बारो जो है ये बॉय टा जब आपने देखा चंन अनेक ही है तो पॉजिटिवली देखते हो जो भाई बॉय इतने अनेक किस्से देखा मैं जाए एनालिटिकल में तो तो दवा से इतना अन्य कोनो बॉय आमी देखी नहीं अन्य कोनो बॉय बाकी कोनो शीटों आमी पाई नहीं इतना मैं खूब कोस्टो करे शंग्रो करे पुरे सिला मार पुरी कर जन्नो तो किंतु ये बॉय टाइम में तो दवा से बॉय टाइम में तो अन्य फालो आरे ये बॉय में तो जास से मुल्लो तो 
এতটুকু পড়লেই বইয়ের মধ্যে যা আছে এনাফ এর চাইতে তুলনামূলক কম পড়লেও চলবে কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু এটার চেয়ে এটার বাহিরে আর তেমন কিছু পড়তে হবে না অনেকে হয়তো বা নেগেটিভলি বলতে পারো যে ভাইয়া বইয়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায় অনেক কাটাটাটা আছে অনেক জায়গায় ভুল প্রিন্টিং মিস্টেক এটা সেটা এত ভুল কেন বা এরকম আসলে এটা বই না এটা আসলে হচ্ছে একটা টাইপিং করা পাণ্ডুলিপি আমাকে দেওয়া হয়েছিল এমনিতে দেখার জন্য তো এই যেটা এখন বর্তমানে বাজারে আছে আমি সংশোধিত যেটা বই বাজারজাত করা যায় বই সেটা আমি নিতে পারি নাই কোভিড নাইন্টিনের কারণে নীলখেত যেতে পারি নাই তো সেটার মধ্যে এই ধরনের কোনো ভুল নাই তো মোটামুটি এই বইটা ভালো আছে স্যাম্পলিং শীত পড়লেও চলবে কিন্তু তুলনামূলকভাবে শীতের তুলনায় কিছু থিওরি এটার মধ্যে আছে যেটা শীতে কয়েকটা থিওরি হয়তো আমার নাই যেগুলো এই তো পূর্বে পরীক্ষা আসছে আচ্ছা যাই হোক তো যে কোনো সমস্যা হলে আমি সাহায্য করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আর এই কোভিড নাইন্টিনের সময় বাহিরে যত কম যাওয়া যায় সেটা চেষ্টা করো ঘরের মধ্যে থাকবা এই তো আর কি পারলে একটু বসে বসে পড়ো আর না হলে ঘরের মধ্যে বসে থাকবো ধন্যবাদ সবাইকে